ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നത് ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയുടെ കണ്ടിന്യൂഷൻ തന്നെയാണ് സൗണ്ട് വേവ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാൻ പോകുന്നത് നോർമൽ പ്രോബ് ടി ആർ പ്രോബ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി ആംഗിൾ പ്രോബിൻ്റെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചതാണ് ആംഗിൾ പ്രോബിൽ സോറി നോർമൽ പ്രോബിൽ നമ്മൾ സീറോ ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിലാണ് സൗണ്ട് വേവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഇൻ്റർഫേസിലേക്ക് വന്നതും അത് ഹിറ്റ് ചെയ്തതും ഇനി നമ്മൾ ആംഗിൾ പ്രോബിൻ്റെ കേസസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സെയിം തന്നെയാണ് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല എന്ത് സ്റ്റാർട്ടിങ് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് വരച്ചു ഇത് മീഡിയം വൺ ആണ് ഇത് മീഡിയം ടു ആണ് ഇതിനെ വി വൺ എന്ന് വിളിക്കാം വെലോസിറ്റി ടു സെവൻ ത്രീ സീറോ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഇതിനെ വി ടു എന്ന് വിളിക്കാം ഫൈവ് നയൻ ടു സീറോ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഓക്കെ ഈ ഒരു ഇൻ്റർഫേസിലേക്ക് ഞാൻ ഇനി ഒരു സൗണ്ട് വേവിനെ വിടുന്നത് അതർ ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിലാണ് ഇതുവരെ നമ്മൾ വിട്ടത് ഏതാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ഡിഗ്രി ഇവിടെ നിന്നാണ് വിട്ടത് ഇതിൽ വിടാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ നിന്നല്ല അതർ ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിലാണ് ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ബീം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസിഡൻറ്റ് ബീം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണത് ഇൻസിഡൻറ്റ് ബീം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണത് അതർ ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ഒരു നോർമൽ ലൈൻ വരക്കാണ് ഇവിടെ ഒരു നോർമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ ജസ്റ്റ് ഒരു ലൈൻ കാണിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് നമ്മുടെ എന്ത് നമ്മുടെ അൾട്രാ സൗണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അൾട്രാ സൗണ്ട് ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചിട്ട് ഇൻ്റർഫേസിലേക്ക് എത്തി ഞാൻ ആൾറെഡി ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ഇൻ്റർഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് മെറ്റീരിയൽ കൂടി ചേരുന്ന ഭാഗം ആ ഇൻ്റർഫേസിലേക്ക് ഒരു സൗണ്ട് ബീം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം എന്ത് നടക്കും റിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കും എന്ത് നടക്കും റിഫ്ലക്ഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ റിഫ്ലക്ഷൻ നടന്നത് ഏതാണ് വന്ന ഡയറക്ഷനിലാണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് നടന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് വന്നു ഇങ്ങോട്ട് പോയി ഈ ഒരു ആംഗിളിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇൻസിഡൻറ്റ് ആംഗിൾ ഐ എന്ന് വിളിക്കാം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഈ ഒരു ആംഗിളിന് നമ്മൾ തീറ്റ എന്ന് വിളിക്കാം റിഫ്ലക്റ്റഡ് ആംഗിളാണ് ഇത് സൈൻ ഐ ആണ് ഇതെന്താണ് സൈൻ തീറ്റയാണ് ഓക്കെ അല്ലേ ഇതെന്താണ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ആംഗിൾ ഇത് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ആംഗിൾ സൈൻ ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ തീറ്റ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും അതായത് ഇൻസിഡൻറ്റ് ആംഗിളും സെയിം ആയിരിക്കും റിഫ്ലക്റ്റഡ് ആംഗിളും സെയിം ആയിരിക്കും എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇതും എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഒരു മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഏതിൻ്റെ ആംഗിൾ പ്രോബിൻ്റെ അപ്പോൾ ഇൻ്റർഫേസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു ഇൻസിഡൻറ്റ് ബീം പറഞ്ഞു തന്നു ഇൻ്റർഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് മെറ്റീരിയൽ കൂടി ചേരുന്ന ഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആംഗിൾ പ്രോബിൻ്റെ ആണ് ഇട്ടോ എടുക്കുന്നത് ഇൻസിഡൻറ്റ് ബീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് ബീമിനെയാണ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ബീം എന്ന് പറയുന്നത് റിഫ്ലക്ഷൻ ബൗൺസ് ഫ്രം ദ സർഫസ് ഈ ഒരു കേസസിൽ ബൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ സെയിം ആംഗിളിലായിരിക്കും ഇത് ബൗൺസ് ചെയ്യുക ബാലൻസ് ഉള്ളത് എന്താണ് ഈ ഒരു പുതിയ മെറ്റീരിയലേക്ക് കടക്കും ക്രോസിങ് ഓവർ ഇൻ ടു എ ന്യൂ മെറ്റീരിയൽ ഇതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഡ്യൂ ടു ട്രാൻസ്മിഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബാലൻസ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മളൊരു നൂറ് സൗണ്ട് ബീമിനെയാണ് വിട്ട് വെച്ചാൽ ഇതിൽ നമുക്ക് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ത് നടന്നു റിഫ്ലക്ഷൻ നടന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക ബാക്കി എയ്റ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്താണ് ന്യൂ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കും ഡ്യൂ ടു ട്രാൻസ്മിഷൻ വെലോസിറ്റിയിലും ഡയറക്ഷനിലും ചേഞ്ച് വരും പെട്ടെന്ന് വെലോസിറ്റിയിലും ഡയറക്ഷനിലും ചേഞ്ച് വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അതായത് ഇങ്ങനെ വന്നൊരു ഭീം ഇവിടെ നിന്ന് ഡ്യൂ ടു ട്രാൻസ്മിഷൻ കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒരു ടിസ്റ്റ് സംഭവിക്കും അതായത് ഇങ്ങനെ പോകേണ്ട ഭീം എങ്ങോട്ട് ടിസ്റ്റ് സംഭവിച്ചു ഇങ്ങോട്ട്
ഈ മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് ഈ മീഡിയത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഈ വന്ന ബീമിനൊരു ചെറിയ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് വരുന്നതിനാണ് എന്ന് പറയുന്നത് റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി ആൾറെഡി ചേഞ്ച് ആകുന്നത് വി വൺ ടു സെവൻ ത്രീ സീറോ ആണ് വി ടു എന്താണ് ഫൈവ് നയൻ ടു സീറോ ആണ് വെലോസിറ്റി ആൾറെഡി ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് അതോടുകൂടി എന്തും കൂടി ചേഞ്ച് ആകുകയാണ് ഡയറക്ഷനും കൂടി ചേഞ്ച് വരുന്നതിനാണ് എന്ന് പറയുന്നത് റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്കതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് മോഡ് കൺവേർഷനാണ് മോഡ് കൺവേർഷൻ നിങ്ങളിവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഞാൻ റിഫ്രാക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണ് മോഡ് കൺവേർഷനാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇൻ്റർഫേസ് ഞാനിവിടെ വരയ്ക്കാൻ പോവാണ് നോർമലായി വരച്ചു ഇൻസിഡൻറ്റ് ബീമിനെ വരച്ചു റിഫ്ലക്ഷൻ ഇവിടെ ആൾറെഡി നടക്കുന്നുണ്ട് ബാലൻസ് ഇങ്ങനെ പോകേണ്ടത് ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഡ്യൂ ടു റിഫ്രാക്ഷൻ റിഫ്രാക്ഷൻ കാരണം എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വേവ് ഈ ഒരു സിംഗിൾ വേവ് രണ്ടായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സെക്കൻഡ് മീഡിയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇത് സെക്കൻഡ് മീഡിയ ആണ് രണ്ടാമത്തെ മീഡിയ ആണ് അതായത് സ്റ്റീലാണ് സ്റ്റീലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു വേവ് രണ്ട് വേവായിട്ട് കൺവെർട്ട് ആവും ഒന്നിൻ്റെ പേരാണ് റിഫ്രാക്റ്റഡ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് അല്ല കേട്ടോ റിഫ്രാക്റ്റഡ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ മറ്റതിൻ്റെ പേരാണ് റിഫ്രാക്റ്റഡ് ഷിയർ ഒരു വേവ് എന്തായിട്ട് കൺവെർട്ട് ചെയ്തു റിഫ്രാക്റ്റഡ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനലായിട്ടും റിഫ്രാക്റ്റഡ് ഷിയർ ആയിട്ടും കൺവെർട്ട് ചെയ്തു ഈ ആംഗിളിനെയാണ് എന്ത് റിഫ്രാക്റ്റഡ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആംഗിളിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് റിഫ്രാക്റ്റഡ് ഷിയർ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആംഗിൾ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ റിഫ്രാക്റ്റഡ് ഷിയർ കുറവാണ് കാരണം എന്താണ് റിഫ്രാക്റ്റഡ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എപ്പോഴും എന്താണ് ഹയറാണ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനലാണ് എന്ത് ഷിയർ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഈ ആംഗിൾ ഇതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും ഇതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മോഡ് രണ്ട് മോഡായിട്ട് കൺവെർട്ട് ആകുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് റിഫ്രാക്റ്റഡ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ആൻഡ് റിഫ്രാക്റ്റഡ് ഷിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് മോഡ് കൺവേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആകുന്നുണ്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിളാണ് ഏതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ ഫസ്റ്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം ഒരു തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഞാൻ ഈ തേർട്ടി ഡിഗ്രി മാറ്റിയിട്ട് തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആക്കാൻ പോവാണ് ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ മാത്രമാണ് ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് സ്നെൽസ് ലോ വെച്ചിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് എക്സാക്റ്റ് എന്താണ് എത്ര ഡിഗ്രിയാണത് ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ എത്ര ഡിഗ്രി കിട്ടും എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് ആ ഫോർമുല ഉണ്ട് സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി വൺ ബൈ വി ടു എന്നുള്ള ഫോർമുല ഉണ്ട് ഞാൻ വരും ഇതിൽ ഞാൻ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ തേർട്ടി ഡിഗ്രിയിലാണ് ഈ ഒരു രണ്ട് വേവ് സ്പ്ലിറ്റ് ആയി എന്ന് ജസ്റ്റ് അസ്യൂം ചെയ്യാം നമ്മൾ ആ ഈ ഒരു ഡിഗ്രി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് കൂട്ടി കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വരക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഡിഗ്രി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ജസ്റ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ഇൻക്രീസ് ചെയ്തപ്പോൾ ആട്ടോമാറ്റിക് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗത്തും ചെറിയ ചേഞ്ചസ് വരും ഈ റിഫ്രാക്റ്റഡ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ എവിടേക്ക് എത്തി സർഫസിലേക്ക് എത്തുകയാണ് റിഫ്രാക്റ്റഡ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സർഫസിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ഇതിലേത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ റിഫ്രാക്റ്റഡ് ഷിയർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏതാണ് റിഫ്രാക്റ്റഡ് ഒറ്റ വേവ് ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഒറ്റ സൗണ്ട് വേവ് ഉള്ളൂ റിഫ്രാക്റ്റഡ് ഷിയർ അപ്പോൾ റിഫ്രാക്റ്റഡ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണിൽ സർഫസിലേക്ക് എത്തുന്നു സെക്കൻഡ് മീഡിയത്തിൽ ഇത് സെക്കൻഡ് മീഡിയം ഇതെന്താണ് ഫസ്റ്റ് മീഡിയം സെക്കൻഡ് മീഡിയത്തിൽ റിഫ്രാക്റ്റഡ് ഷിയർ മാത്രമുള്ള കണ്ടീഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്താ വിളിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ രണ്ടാമത്ത് സെക്കൻഡ് ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിളാണ് വീണ്ടും ഇതേപോലെ
സർഫസിലേക്ക് എത്തി റിഫ്രാക്റ്റഡ് ഷിയർ സെക്കൻഡ് മീഡിയത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ മീഡിയത്തിൽ ഒരു വേവും ഇല്ല നോ വേവ് ഒരു വേവും ഇല്ലാത്ത കണ്ടീഷനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒന്നും കൂടിയും പറയുകയാണ് ഫസ്റ്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിഫ്രാക്റ്റഡ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണിൽ സർഫസിലേക്ക് എത്തുന്നു സെക്കൻഡ് മീഡിയത്തിൽ അതായത് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ചെയ്യേണ്ട മീഡിയത്തിൽ ഏത് മാത്രമുള്ളൂ റിഫ്രാക്റ്റഡ് ഷിയർ മാത്രമുള്ള കണ്ടീഷനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിഫ്രാക്റ്റഡ് ഷിയർ വിൽ റീച്ച് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി സെക്കൻഡ് മീഡിയത്തിൽ എന്താണ് ഒരു വേവും ഇല്ലാത്ത കണ്ടീഷനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസാണ് ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നത് എന്തിനാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഒരു ആംഗിൾ പ്രോബിൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇൻസിഡൻറ്റ് ബീം മനസ്സിലായി റിഫ്ലക്ഷൻ മനസ്സിലായി ട്രാൻസ്മിഷൻ മനസ്സിലാക്കി റിഫ്രാക്ഷൻ മനസ്സിലായി മോഡ് കൺവേർഷൻ മനസ്സിലാക്കി ഫസ്റ്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ മനസ്സിലാക്കി സെക്കൻഡ് ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ മനസ്സിലാക്കി ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് സ്നെൽസ്ലോ ആണ് സ്നെൽസ്ലോ എന്താണ് പറയണത് എന്ന് നോക്കാം അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ പ്രോബ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുന്നത് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം സ്നെൽസ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആംഗുലാർ റിലേഷൻഷിപ്പാണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻസിഡൻറ്റ് ആംഗിൾ ആൻഡ് റിഫ്രാക്റ്റഡ് ആംഗിൾ ഇതിനെയാണ് സ്നെൽസ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഇൻ്റർഫേസ് വരച്ചു ഒരു നോർമൽ ലൈ വരച്ചു ഇവിടുന്ന് ഇൻസിഡൻറ്റ് ബീം വരുന്നുണ്ട് ക്ലിയർ ആകുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ ഇവിടെ ഞാൻ റിഫ്രാക്റ്റഡ് ഫസ്റ്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ ആണ് കേട്ടോ വരയ്ക്കണത് റിഫ്രാക്റ്റഡ് ഷിയർ ഇവിടെ റിഫ്രാക്റ്റഡ് ലോഞ്ച് ടു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടുണ്ട് ആംഗിൾ പ്രോബിൽ ആംഗിൾ പ്രോബിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഷിയർ വേവാണ് എന്ത് വേവാണ് ഷിയർ ഇവിടെ നമ്മൾ മോഡ് കൺവേർഷൻ നടന്നിട്ട് റിഫ്രാക്റ്റഡ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് റിഫ്രാക്റ്റഡ് ഷിയറും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണലിന് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ആംഗിൾ പ്രോബിൽ അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യണം അതിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യണ പോയിൻ്റ് ആണ് ഇത് ഫസ്റ്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ ഓക്കെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ആംഗിൾ പ്രോബിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ തുടങ്ങുന്നത് അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫോർമുലയാണ് എന്ത് സ്നെൽസ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആംഗുലർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻസിഡൻറ്റ് ആംഗിൾ ആൻഡ് റിഫ്രാക്റ്റഡ് ആംഗിൾ ഏതാ ഇൻസിഡൻറ്റ് ആംഗിൾ ഇതാണ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ആംഗിൾ സൈൻ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് റിഫ്രാക്റ്റഡ് ആംഗിൾ അതിനെ നമുക്ക് സൈൻ ആർ എന്ന് വിളിക്കാം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഫോർമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി വൺ ബൈ വി ടു വി വൺ ഏതാണ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫസ്റ്റ് മീഡിയം വെലോസിറ്റി ഓഫ് സെക്കൻഡ് മീഡിയം ഈ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫസ്റ്റ് മീഡിയം ആൾവൈസ് എന്തായിരിക്കും പെർസ്പെക്സ് ആയിരിക്കും വി ടു നമ്മൾ ഇൻസ്പെക്ഷൻ മീഡിയ ആയിരിക്കും ആൾവൈസ് സ്റ്റീൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ അങ്ങനെ ഏതാണെങ്കിൽ വരാം ഓക്കെ ഇവിടെ സ്റ്റീലാണ് ഞാൻ എടുത്തത് കാർബൺ സ്റ്റീൽ ഇതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ടു സെവൻ ത്രീ സീറോ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഇതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഫൈവ് നയൻ ടു സീറോ ആണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണൽ ആംഗിൾ പ്രോബിൽ നമ്മൾ ഷിയർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഏതാണ് ത്രീ ടു ഫൈവ് സീറോ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ കാണാൻ ഡൗട്ട് ഉള്ള ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ ഷിയർ വെലോസിറ്റി ത്രീ ടു ഫൈവ് സീറോ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാം കിട്ടി മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ പ്രോബ് ഏതാണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഏത് പ്രോബ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യണം അതല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഇതല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് തേർട്ടി ഡിഗ്രിയോ അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ് ആ വാല്യൂ ഇവിടെ കൊടുത്താൽ മതി
ത്രീ ടു ഫൈവ് സീറോ ഇത് ചെയ്ത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഈ ആംഗിൾ കിട്ടും ഇതിനാണ് സ്നെൽസ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗുലർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻസിഡൻറ്റ് ആംഗിൾ ആൻഡ് റിഫ്രാക്റ്റഡ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഉണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് രീതിയിൽ ഈ ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഈ ക്രിസ്റ്റല് ഏത് രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം സോറി ഏത് ആംഗിളിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി സൈൻ ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ സൈൻ സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡ് ഈക്വൽ ടു ടു സെവൻ ത്രീ സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ടു ഫൈവ് സീറോ എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഇതിൽ ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്ന അത് ഈ ഒരു ആംഗിൾ കിട്ടും അപ്പോൾ ആ ആംഗിളിൽ ഇറ്റ് ചെയ്യിച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി ഉണ്ടാവും സെവൻറ്റി ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഇതേപോലെ സെവൻറ്റി ഏത് ആംഗിളിൽ ഇറ്റ് ചെയ്യിച്ച് നമുക്ക് സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി പ്രോബ് ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോർമുല വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു പ്രോബ് കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെയിനായിട്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്നെൽസ് ലോ എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗം ഓക്കെ അല്ലേ ഐഡി കിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതിൽ ചില ഇൻ്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് ചിലപ്പം അവർ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ പ്രോബിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രോബ് ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രോബിൽ ഇത് ആംഗിൾ പ്രോബാണ് ആംഗിൾ പ്രോബിൻ്റെ ക്രിസ്റ്റൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് അവൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി പിന്നെ ഫോർ മെഗാഡ്സ് എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാകും ഇതേപോലെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആംഗിൾ തന്നത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക റിഫ്രാക്റ്റഡ് ഷിയർ ആംഗിളാണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് റിഫ്രാക്റ്റഡ് ഷിയർ ആംഗിളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഇൻസിഡൻറ്റ് ആംഗിൾ അല്ല ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് തന്നിരിക്കുന്നത് റിഫ്രാക്റ്റഡ് ഷിയർ ആംഗിളാണ് മെറ്റീരിയലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആംഗിളാണ് ഈ ഒരു തന്നിരിക്കുന്നത് സിക്സ്റ്റി ആണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി തന്നത് എന്താണ് റിഫ്രാക്റ്റഡ് ഷിയർ ആംഗിളാണ് ഇനി മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അവർ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസസ് ഉള്ളത് ആംഗിൾ പ്രോബിൽ ഏത് വേവാണ് യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിക്കും ആംഗിൾ പ്രോബിൽ ഏത് വേവാണ് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഷിയർ വേവാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഏത് വേവാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഷിയർ വേവാണ് പക്ഷേ അതിൽ ചെറിയൊരു ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയിട്ട് ചില ഇൻ്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആംഗിൾ പ്രോബിൻ്റെ ക്രിസ്റ്റൽ ഏത് വേവാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ഈ ക്രിസ്റ്റൽ ഈ ക്രിസ്റ്റൽ എല്ലാ ഇപ്പോൾ പ്രോബിൻ്റെ ക്രിസ്റ്റലും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണത് എന്ത് തന്നെയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ മെറ്റീരിയൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ചെയ്യാൻ ആംഗിൾ പ്രോബ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് സി ആർ ടി ഉണ്ട് ഈ ക്രിസ്റ്റൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണത് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ വേവ് തന്നെയാണ് ക്രിസ്റ്റൽ ജസ്റ്റ് ചെരിച്ച് ഒരു ആംഗിളിൽ കൊടുത്തു എന്നുള്ളു ആ ആംഗിളാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടെത്തിയത് സ്നെൽസ് റോബോടെ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് കണ്ടെത്തിയ ആംഗിൾ ഇത് ചെരിച്ചു കൊടുത്തു എന്നുള്ളു ആംഗിൾ പ്രോബിൻ്റെ ക്രിസ്റ്റൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണ എന്ത് വേവ് തന്നെയാണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ വേവാണ് റിഫ്രാക്ഷൻ നടന്നിട്ട് ഈ ഒരു മെറ്റീരിയലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആംഗിളാണ് എന്ത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി സെവൻറ്റി ഒക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഷിയർ ഷിയർ വേവ് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നത് ഷിയർ വേവ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നത് ഈ ആംഗിൾ പ്രോബിൻ്റെ ക്രിസ്റ്റൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണത് എന്ത് വേവ് തന്നെയാണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ വേവ് തന്നെയാണ് ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ സൗണ്ട് ക്യാരക്ടറിസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക പിന്നെ മെസ്സേജ് അയക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ കമൻ്റായിട്ട് നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വിടുക ഞാനതിൻ്റെ റിപ്ലൈ തരുന്നതാവും അതിലൊരു വീഡിയോ ചെയ്യേണ്ടതാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആ രീതിയിൽ വീഡിയോ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നതാണ് ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ എന്ത് വരുന്നത് സൗണ്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കും ഓക്കെ ബായ് താങ്ക് യു